আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আপনারা আমার সঙ্গে দেখবেন আমি বাংলাদেশ থেকে টরন্টোতে আসলাম এই পুরো ট্রাভেল ব্লগটি এবং পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এর মধ্যকার যত রকম ফর্মালিটিস রয়েছে টরন্টো এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন সহ বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন এবং মধ্যে আমার ট্রানজিট ছিল যেখানে ফ্লাইট ডিটেলস ইন ফ্লাইট এক্সপিরিয়েন্স সব কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করি আপনারা সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে অনুপ্রেরণা দেবেন এবং সামনে আমি যে নতুন ভিডিওগুলো নিয়ে আসবো সেগুলো আপনারা উপভোগ করবেন এবং সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন সে আশা ব্যক্ত করে আজকে ভিডিওটি শুরু করছি লেটস সি লেটস বিগিন Let's watch my travel video and uh, this will be the first video in my channel. So let's begin. Shubhu Shantha, I am going to go to Dhaka Airport. I am going to tell you about my flight details. I am going to fly to Canada in Canada and I am going to fly to the Turkish Airlines. আমার ফ্লাইটটি হচ্ছে সকাল ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তো আমি ওইখানে দেখানোর পরে এখান থেকে ইমিগ্রেশনে চলে এসছি ইমিগ্রেশন ইটস নট এ বিগ ডিল আপনি খুবই কনফিডেন্টভাবে সেখানে যাবেন এবং ইমিগ্রেশন অফিসারের সকল প্রশ্নগুলো উত্তর দেবেন 
তিনি আপনাকে কিছু বেসিক প্রশ্ন করবেন সেগুলোর উত্তর দেওয়া হয়ে গেলে তিনি আপনাকে বলবেন इट्स ওকে দেন আপনার একটা ছবি তুলে রাখবে এটা ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে আপনি সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তুলতে হবে এবং ছবিটি তুলে রাখার পর আপনাকে বলবে ইওর ফ্রি টু গো দেন আপনি এখান থেকে যাবেন হচ্ছে গেট নাম্বার দেখে দেখে আপনি আপনার বোর্ডিং পাসে যে গেট নাম্বার লেখা আছে সেটি অনুযায়ী আপনি আগাতে থাকবেন খেয়াল করে আপনার যে এয়ারলাইন্স সেই এয়ারলাইন্সের লাইনে যাবেন এবং গেট নাম্বার ভালোভাবে খেয়াল করে নেবেন এগুলো উপরে লেখাই থাকে আর এইখানে এরপর যে সিকিউরিটি চেকিংটি হয় সেই সিকিউরিটিটা আসলে খুবই আমার কাছে খুবই এম্বারেসিং লেগেছে কারণ সেখানে গিয়ে আপনাকে আপনার জুতো খুলে একটা ট্রেতে রাখতে হবে এবং আপনাকে সব কিছু আলাদা আলাদাভাবে একদম খুলতে হবে আপনার ক্যারিতে যদি কোনো প্রকার পানি থাকে সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল হবে না তারপর এখান থেকে সব ফর্মালিটি শেষ করে ফ্লাইটে বোর্ড করার সময় এখন আমরা চলে যাচ্ছি অনবোর্ড হতে ওয়েলকাম টু টার্কিশ এয়ারলাইন্স ইকোনমি ক্লাস আমার সিট ছিল টোয়েন্টি নাইন কে সাথে আমাদেরকে একটি হাইজিন কিট দিয়েছিল কিটটি পরে খুলে দেখাবো এবং একটি ছিল হেডফোন এবং একটি ব্ল্যাঙ্কেট যেমনটা বলছিলাম হাইজিন কিটের ভিতরে দুইটা মাস্ক ছিল একটা স্যানিটাইজার এবং কিছু অ্যান্টিসেপ্টিক ওয়াইপস কিছুক্ষণের মধ্যে টেক অফ করবো ফ্লাইটটা এখন টেক অফের জন্য রেডি হচ্ছে এবং রানওয়েতে এসে পৌঁছেছে
রেড সি এর উপর দিয়ে প্লেনের জানালা থেকে আমি খুবই উপভোগ করেছিলাম সৌন্দর্যটি আল্লাহ তালা সহ সৃষ্টির এই সৌন্দর্যের প্রশংসা করে শেষ করার মতো নয় আপনারাও দেখতে থাকুন খুব শীঘ্রই আমরা টার্গেটে পৌঁছে যাব তবে এর আগে আমাদেরকে সেকেন্ড মিল দিয়ে দেবে আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফুড আমার কাছে খুবই খুবই বাজে লেগেছে কারণ একে তো হচ্ছে তাদের সব কিছু ইউরোপিয়ান স্টাইল সো আমাদের বাঙালিদের কাছে খাবারটা ততটা উপভোগ্য না লাখারই না লাগারই কথা আর পাশাপাশি ফুডগুলো ছিল ফ্রোজেন ঠান্ডা এবং আমার কাছে একদমই ভালো লাগেনি জাস্ট পানি আর কেক এই দুটো জিনিসই আমার কাছে জাস্ট খাওয়ার মতো মনে হয়েছে তো বাংলা থেকে থেকে টার্কি যাওয়ার সময় যে ফ্লাইটে আমরা ছিলাম সেখানকার দুইটা মিলই আমার কাছে খুবই বাজে লেগেছে তাই আমি নিজের জন্যই আমি হয়তো বা পরের বার টার্কি শ্যালেন্স প্রিফার করব না আমার পার্সোনাল প্রিফারেন্স হচ্ছে কাতার এয়ারওয়েস নয়তো এমিরেটস সো টার্কি শ্যালেন্স ফুডের জন্য আমি একদমই রেটিংস দিচ্ছি না প্লেনের পর থেকে আপনার ফোন আপনি ফাস্ট চার্জ করতে পারবেন না তাই আমি আমার পাওয়ার ব্যাঙ্কটি সেখান থেকে চার্জ করে নিল ফোন আমি পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে চার্জ করছিলাম আর প্লেনে আট ঘন্টার সময় অল্প একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম আর প্লেনে যে ব্ল্যাঙ্কেটটি প্রোভাইড করা হয়েছিল সেটিও খুবই উপকার এসেছে তাই আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো আপনারাও পারলে ঘুমিয়ে নেবেন যদিও আমিও এরকমই ছিলাম যে ট্রাভেল করার টাইমে আসলে আমার ঘুম পেত না কিন্তু এখানে খুবই অ্যাকজস্টিং হয়ে যায় ব্যাপারটা সো এখানে ঘুম একটু এসেই পড়েছিল আর কি এবং ঘুমানোই উচিত ফাস্ট 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 তাড়াতাড়ি যেতে হবে 
ট্রানজিট মাত্র দুই ঘন্টার এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা যদি এরকম কম সময় ট্রানজিট হয় আপনারা খুব তাড়াতাড়ি ফর্মালিটিসগুলো শেষ করে ফেলার চেষ্টা করবেন এখান থেকে এখন আমি নিচে যাব নিচে ডাউনস্টেয়ার্সে সেখানে গিয়ে সিকিউরিটি চেকিং করতে হবে আবার ওইটা শেষ করে কমপ্লিট করে দেন ওই পাশে আমরা যাব এবং আমাদের গেট নম্বর খুঁজবো বোর্ডিং পাসে অবশ্য গেট লেখা থাকবে আপনি সেইগুলো খেয়াল করে করে আপনি যাবেন চলুন সামনে যাই সো দেয়ার ওয়াজ এ হিউ লাইন বিফোর দি সিকিউরিটি চাকরি আফটার দ্যাট আমরা ওয়াইফাই কানেক্ট করলাম এখানে আপনি ওয়াইফাই কানেক্ট করতে হলে আপনার পাসপোর্টটি স্ক্যান করে আপনি কানেক্ট করতে পারেন অথবা আপনার মেইলের মাধ্যমে করতে পারেন যদি আপনার ফোন নম্বর থাকে তবে এইভাবে করে নেওয়াটাই হয়েছে আমার কাছে Time to get ready for flying to Toronto. See ya. তো টরন্টো এয়ারপোর্টে কিছু বিষয়ে খুব স্পেশাল বিষয় রয়েছে যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফার্স্ট টাইম ট্রাভেল করছে তাদেরকে এই ভিড়ের মাঝখান থেকে আলাদা করে নেওয়া হবে প্রথমেই তাদেরকে চলে যেতে হবে ডাউনস্টেয়ার্সে এয়ারপোর্ট থেকে আপনাকে সেখানে একজন এয়ারপোর্টের সদস্য আপনাকে সেখানে গাইড করবে সকল ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের সেখানে গিয়ে একটি ফর্ম ফিল করতে হবে অবশ্য ফর্মটি আপনি প্লেনের ভিতরে একবার পাবেন যদি আপনি সেই ফর্মটি প্লেনের ভিতর ফিল করে থাকেন সেটি আপনার সঙ্গে রাখবেন অবশ্যই এবং সেখানে গিয়ে শো করবেন আর এরপর হচ্ছে আপনাদেরকে যেতে হবে আপনাকে অ্যারাইভ স্ক্যানের মতো একটা মেশিনের মধ্যে সকল আপনার পাসপোর্টে স্ক্যান করে আপনার ছবি তুলে কিছু তথ্য আপনাকে সেখানে দিতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে আপনাকে পাস করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইমিগ্রেশনে এখন আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম ইমিগ্রেশন সম্পর্কে ডিটেইল আপনাদেরকে বলবো কিন্তু আমি এরপর আমি ইচ্ছা পোষণ করলাম ইমিগ্রেশন করার পরে যে আপনাদেরকে একটি আলাদা ভিডিওর মাধ্যমে সেই সম্পর্কে অবহিত করব। এবং আপনারা আশা করি সেই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন কেননা সেখানে আমি আপনাদেরকে ইমিগ্রেশনে কী কী ধরনের ফাইল আপনাদের প্রয়োজন হবে সেগুলো সম্পর্কেও বলবো এবং পরবর্তীতে আপনাদেরকে আমি জানাবো টরন্টো এয়ারপোর্টে আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে সাইনগুলো কোন দিক দিয়ে গেছে আর ইনস্ট্রাকশনগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে যেন আপনারা হারিয়ে না যান বা কোনো কিছু ফর্মালিটিস মিস না হয়ে যায় কেননা পুরো বিষয়টি খুবই সেন্সিটিভ সো একটু বেশি করে সজাগ থাকতে হবে সেই ব্যাপারে Hello, so after all of this, I'm finally here in Toronto, feeling really, really well because uh, it was a hassling at the journey. There was a lot of conformity. The pandemic and travel was very complicated. But everything was good. 
এখন আমি আমার বাসার দিকে যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আমি পরবর্তী একটি ভিডিওতে ইমিগ্রেশন এবং পরবর্তী সেখানকার এয়ারপোর্টের ফর্মালিটিসগুলো এবং এয়ারপোর্টের মধ্যেই আপনি লাইভ যখন করোনা টেস্ট করা হয়েছে কি কি দরকার পড়েছে এবং কি কি ফর্মালিটিস রয়েছে সব কিছু সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি আরেকটি নতুন ভিডিওতে আমি অবহিত করব। 